Turn to Exodus, please, chapter 13. Исход 13. This is the verse I couldn't find earlier, and I want to just give it to you before we go into our next subject. Этот стих я не мог найти раньше. Exodus 13:17. Would you read that? 17 стих. 13, 17. Наблюдайте опресники, ибо всем самодеяние вывело ополчение вашей земли египетской. Uh, what what does it say? It says, then it came to pass when Pharaoh had let the people go that that God did not lead them by the way of the land of the Philistines. That's thir- thirteen seventeen. А, да, тринадцать семнадцать. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка. Ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну. И не возвратился в Египет. Underline that verse in your Bible. Можете вы, выделить этот стих. If you underline in your Bibles. Если он еще не выделен. There is much wisdom in that verse. В этом есть много мудрости. It's one of the ways of God. Это один из путей Божьих. And we need to know the ways of God. И мы должны знать пути Бога. There's a verse in is it Psalm 103, Barb, that says mo- the um, children of Israel. It, it says that the children of Israel knew the acts of God, but Moses knew the ways of God. We need to not just know the acts of God, but the ways of God. As we get older in the Lord, it's important that we know not just what he does, but why he does it and how he does it. In this verse it says the children of Israel came out of Egypt and God did not take them by the shortest route even though it was near. And I, I told you the story before. In our lives, he doesn't take us in the most direct route. And this says the reason why. And that was unless they change their mind when they see war and want to go back to Egypt. There, they need to be trained for war. Their faith needed to be strong. And you know that when Joshua led the children of Israel to all their victories, their enemies weren't really the Hittites and the Jebusites and the Canaanites. The enemy was the sin in the camp and their own fear. So God wanted to, for the children of Israel to develop strong trust in him, strong faith. And the day you and I become a Christian, we don't know him that well. И в тот день, когда мы становимся христианами, мы не так хорошо знаем его. We need to know him. И мы должны знать его. Hallelujah. Do you know him? Знаете ли вы его? Do you know him or do you know him? No. In meaning of what? About him. Do you know him meaning on the surface uh, or do you really know him? Do you know his heart and his ways? In Philippians 3, Paul said, I count all things as loss so that I may know him. Maybe the most important thing I could tell you all week is that the most important thing is to know him. No matter how much you know him now, there is more to know. 
Все равно еще очень много есть, чего вы не знаете. And that's the subject of this next session. И это тема этого, этого занятия. What I want to share with you now is one is one of the most important revelations I've had in my life. То, чем я хочу поделиться с вами сейчас, это самое важное, одно из важных откровений в моей жизни. Will you turn to 2 Corinthians 12? Verse 13-14. It doesn't exist. No, the grace of our Lord Jesus Christ, the mm. love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Does it say that? It's 13, 13. Okay. In this verse, we have the Trinity. It's the grace of Jesus Благодать Иисуса, the love of the Father, любовь Отца, and the fellowship of the Holy Spirit. И общение Святого Духа. Do you all see that? Все вы видите это. Второй Коринфянам тринадцать тринадцать. For this whole session, I want to talk about the Trinity. И на этом занятии я хочу говорить о Троице. It's a very important subject. Это очень важная тема. But it's also a subject where many Christians have gone wrong. Также тема, где множество христиан много ошибок сделали. Я больше буду говорить об этом позже. There's a verse in Ecclesiastes chapter 4, verse, verse 12. Yeah, 4, 12 есть один стих. Ecclesiastes 4, 12 that says, 4, a three-stranded cord is not easily broken. Он говорится, веревка втрое скручена, нелегко рвется. Do you know that verse? Знаете этот стих? It means a cord that's made out of three different strands is very strong. То есть веревка, где три нити, очень крепкая. And the three strands I want to talk to you about is и one strand meaning God. И три нити, о которых я говорю, это если веревка это Бог. One string that's God. Если одна веревка это Бог. But it's made up of three cords. Но три нити, которые в ней that represent Father, Son, and Holy Spirit. We know the Bible says that God is one. God is one. We, Бог serve, есть один. we serve one God, Yahweh. But he manifests himself in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We all know that, right? But God has revealed to me when I look at each of those persons very important things. I want to talk to you briefly about that. Let me just pass this around. It's, I just want you to see that the red one represents Jesus because of the blood of Christ. Я просто хочу это показать вам. Одна нить красная, так как кровь Христа. The blue one would be the Father. Синяя это отец. And the gold one would be the Holy Spirit. И золотая. Symbolically. Как символично дух Святой. And I just, I just braided those so that it was one cord. И я только заплел это для того, чтобы это была одна веревка. And you'll see that in even though there's one cord, you can see each of the three woven together. When we look at scripture, sometimes you will see specifically something about Jesus, God the Son. Sometimes you, sometimes you will see God the Father specifically in Scripture. And sometimes God the Holy Spirit. But sometimes you won't know because they're intertwined. It's just one God. 
А иногда вы не знаете, потому что они сплетены, и это один Бог. Это тайна. Вторая Петра, первая глава. Первая глава, стихи 3-4. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которому дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделывались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире жестления похоти. Аминь. Тут говорится, нам дано все для того, чтобы жи у нас была жизнь благочестие. В нашей жизни Бог дает все необходимое нам. Whatever problem you're in right now, I believe God has a provision for you. Независимо от того, какой проблеме вы находитесь, я верю, что Бога есть обеспечение для этого. Whatever will ever come up in your life, He has given you the strength, the grace, the power. The knowledge. И все, что вы не проходите в своей жизни, Бог дает вам силу, благодать, знания, the wisdom, мудрость, the joy, радость, the love, любовь, to be a victory. для того, чтобы была победа. He came that you might have life and life abundantly. Он пришел, чтобы у вас была жизнь и жизнь с избытком. How? Как? This verse says through the knowledge of him. Uh, в этом стихе говорится через познание его. You and I need to have more knowledge of the Lord. We need to know Him more. Как и вы, так я нуждаемся больше познания Бога, больше знать Его. And to know Him more, you need to know Him as Father. Для того, чтобы знать Его больше, нужно знать Его как Отца. As Savior. Как Спасителя. And as Holy Spirit. И Дух Святой. Okay. Now on the board. На доске. We don't. Have a cameraman. Uh, okay. I want to I want to dis, um, introduce a subject today and give you some homework, not a lot, to think about for tomorrow. Я хочу рассказать об этом, потом такое небольшое задание дать. And what we have God here. Нас есть Бог. And these are the two scriptures we've just looked at. И вот эти два отрывка мы рассмотрели уже. Now I want to talk about Father. Теперь я хочу поговорить об Отце. Son. Сыне. And Holy Spirit. И Духе Святом. And when you and I have a revelation of God as Father. И когда у нас с вами есть откровение о Боге как об Отце. Our lives can be changed. То наша жизнь может измениться. When we have a revelation of who you are in Christ, когда у вас есть откровение о том, кто вы во Христе, your life will change. То ваша жизнь изменится. When you have a revelation of the Holy Spirit's presence and power, и когда у вас есть откровение о присутствии и силе Духа Святого, your life will change. То ваша жизнь изменится. Many churches. Are very strong, very good in one or two of these areas. Многие церкви очень сильны в одной либо двух сферах. Many of us as Christians know the Lord in one or two of these ways. И многие из нас как христиане знаем Бога в одном или двумя, как бы двух лицах. But the Scripture says a three-stranded cord. Ну как Писание говорит. Это веревка от втрое скручена. Is not easily broken. Нелегко ее порвать. So if you back to our first session, if you and I have a strong foundation. Поэтому если у нас с вами сильное основание. If we are rooted and grounded in Him. Если мы укоренены, утверждены в Нем. We will not be shaken. То мы не будем поколебимыми. And I believe that a true revelation of God as Father. Я думаю, что настоящее откровение об Боге как бы отце. And a revelation of who I am in Christ. И откровение кто я во Христе. And a revelation and experience of the power and presence of the Holy Spirit. И откровение о силе и присутствии Духа Святого. 
we will be rooted and grounded in our lives. So today, I just want to briefly talk about each of the three of these, and tomorrow we'll go into detail on Поэтому сегодня я кратко поговорю о каждом из них. А завтра мы посмотрим. Я бы хотел бы места Писания рассмотреть в отношении каждого из личностей Троицы. И я хочу чтобы вы сами сами дома подумали и вспомнили или нашли места Писания, которые для отца характеристики отца и сына Духа Святого. Когда я думаю об отце There are a number of verses that come to mind, but let's just look at John 3.16. God so loved the world that he gave his only begotten son. Whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Even though it doesn't say the Father, because he's speaking of sending the Son, It's a picture of the Father, heart of God, sending His Son to die for the world. So we have, we have in this verse the love of the Father. That He so loved the world. That He gave His Son for us. Do you know what? Well, This is maybe too simple, but the the ministry of Jesus. И знаете, что служение Иисуса. Jesus came to reveal the Father. Иисус пришел для того, чтобы указать на Отца. I will we'll look at some verses tomorrow. I'll just say it now, but the ministry of Jesus was to reveal the Father. Что служение Иисуса в том, чтобы указать на Отца. He came to say, let me tell you what God is like. И он пришел и говорит, давайте я расскажу вам, кто такой Бог. Есть такой стих, что Иисус пришел и явил имя Бога. Какие имена он явил Божьи? Это его Ниси, или Яхве. No, those were all in the old covenant. Все, все эти были в Ветхом Завете. What was the name he came to reveal? Какое имя он пришел явить? Аба. Ава. He came to reveal God as Abba. Он пришел явить Бога как Отца. Amen. The world did not know him as Abba before Yeshua came. Yeah, мир не знал его как Аба до пришествия Иешуа. And you and I need to know him as Abba. И также вы и я должны знать его как Аба. Many of us have had a not have not had a good experience with our natural fathers. И многих из нас, возможно, не такой хороший хорошее воспоминание о наших отцах. Many of us do not know the protection and love of a father. И многие не знают защиты и любви отца. Because our natural fathers weren't that way. Потому что наши природные отцы не были такими. So you and I need to come to a revelation of God as Father. Поэтому нам следует прийти к этому откровению Бога как Отца. To know the Father heart of God. Для того чтобы знать сердце Бога как Отца. The way He loves a son and a daughter. То как Он любит сына и дочь. That you will know personally His love. Для того чтобы вы лично знали Его любовь. Not here. Не здесь. But here, that you will be rooted and grounded in His love. Now it's interesting. I want to, I want to have say by a word of caution, to not take the Trinity too far. To not divide it. Because, because God is one. And love is a good example. The Father loves us. 
But Jesus loves us too. Иисус тоже любит нас. And the Holy Spirit loves us. Дух Святой тоже любит нас. So it's not as if just one person of the Trinity loves, but it is love among all three. Поэтому это не любовь не только одной личности, но всех троих. Okay. So one of the things I want you to do is look for scriptures regarding the Father. И такое задание было, я хочу дать вам, чтобы вы нашли другие места Писания, где говорится об Отце. And one that I can ask you to really go look at is the parable of the prodigal son. Would you read that and meditate on that tonight? Actually, that parable is not so much the parable of the prodigal son, but the parable of the love of the father. It's a picture of the love of the father. Это картина любви отца. And if you all would tonight read that Если and meditate on that for tomorrow. Вы все прочитайте это и будете размышлять об этом. Okay, let's look at the son. Давайте перейдем к сыну. I want you to look for scriptures. Также найдите писания, места писания. That would reveal the ministry of the son to you. Которые будут указывать на служение сына вам. Let's look at two just to give you an idea. Turn to first примера, one, откроем, Peter chapter one, one Peter chapter one, verse three. Бог Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живом. Do you see the Father and the Son there? Вот видите Отца и Сына. It says. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, who, according to His abundant mercy, has begotten us again to a living hope. И говорится, благословен Бог, Отец Господа, по великой милости, возродивший нас к упованию, к надежде. The revelation of what Jesus did for you and me brings a brings hope. Откровение от того, что Иисус сделал для вас и для меня дает надежду. Uh, удивительную надежду в вашей жизни. Возможно, вы какой-то день чувствуете безнадежность. You know dead, когда вы знаете, что Иисус был воскрешен, из мертвых, то Бог может воскресить вас из любых ситуаций. И Он воскресит вас из мертвых. Because it's an historical fact. Let's look at Colossians chapter 1. которым благоволил Бог показать, какое богатство славы и тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Колоссянам 1.27. Этот стих изменил жизни миллионов верующих. Это не вы. It's Christ in you. Uh, Христос в вас. It's Christ in you that's your hope of glory. Uh, Христос в вас, надежда славы. It's not your own works. Это не ваши дела. You can't please God enough. Вы не достаточно, не сможете Богу угодить достаточно. It's Christ in you. Но это Христос в вас. And there are books that have been written because a man or woman of God had a revelation of Christ in me. И книги были написаны по поводу, когда к людям приходило откровение, что Христос во мне. Okay. Now, on the board here, I've divided God the Son into two categories. Over uh, right here, this arrow down here is the person of Jesus. The person of Christ. And on the other side, the arrow is the Word of God. Let me explain why. In John, one, in John 1, 1, the Bible says, in, 
In the beginning was the word. В начале было слово. And the word was with God. И слово было с Богом. And, and the word was God. И слово было с Богом. Okay? So when you think of of God the Son, Поэтому, когда вы думаете о Боге Сыне, есть эта личность Иисус. Даже есть Слово Бога. Потому что это Слово живое и действенное. И поэтому тоже вспомните места, где Слово Божье это как uh, это Христос в слове Божьем. Does that make sense? Это Did понятно? I confuse you? Или я вас запутал? It's just in the way of our thinking today. Now I want to I want to share a revelation that we may talk more about under what did the person of Jesus do for you or me? И поэтому Would, что сделал Христос как личность для вас и меня? Turn to Romans chapter three, please. Римлянам три. I was in Bible college, just like you are, and this revelation came to me one day when one of our teachers was going to is explained exactly what I'm going to tell you. Это откровение было, когда я еще учился в бесской школе, и учитель один объяснял это нам. Romans three twenty three and twenty four. И двадцать три двадцать четыре Римлянам третья глава. Потому что все согрешили лишены славы Божьей, получая Оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Знаете ли вы, что из-за того, что Христос сделал для вас, вы оправданы. Вы праведны. Я помню тот день, когда я сидел, как вы, где-то 20 лет назад. Around 20. 18 years ago. On the, bla- on the board, То на доске, my teacher wrote up righteous 24 hours a day. Моя учитель написал мой праведный 24 часа в сутки. Do you know that you're righteous 24 hours a day? Знаете ли вы, что вы праведны 24 часа в сутки? That your relationship with God is based upon what Jesus did for you. Many of us, most of us, feel that God loves me more the more I do. That God loves you because of what you do for him. That's not true. He loves you because of who you are. We grow up in life learning this. The more I do, the better people like me. When I grew up in school in America, if I got better grades on my exams, когда я получал хорошие оценки по экзаменам, то мои родители были довольны мной. My teachers were happy with me. Учителя довольны. What if I didn't get a good grade? А когда плохие оценки, что было? Well, Gary, what's the problem in math? Гарри, что за проблема, что с математикой? I was trained that the better I performed, the more I was loved. И меня научили тому, что чем лучше я что-то делаю, тем больше меня любят. When I went to work with IBM, I learned that the better I performed, the better they liked me. То же самое в IBM. Чем лучше работаю, тем больше меня любят. Life has trained us to be performers. Жизнь научила нас к тому, чтобы быть исполнителями. And that is deep in our hearts for most of us. И это глубоко заложено внутри большинства. And, we f- and therefore we feel that God's love is conditional. And this verse says that you are justified, made righteous by the blood of Jesus Christ. Not by your own good works. 
And I, my prayer is that even by me saying this today, that some of your hearts will be touched with the love of God because you're righteous because of what he did for you. You can never do enough to make him love you more. And that's the revelation of what Jesus, one of the things that Jesus in as a person has done for you and me. If you look at the word of God on the other side over there, there is much about the word of God. And we'll talk later this week about memorizing and meditating on the word заучивание и размышление над Словом Божьим. But the word of God is living and active. И что Слово Божье живо и действенно. When you take this in and chew it, когда вы берете и жуете Слово Божье, and digest it, перевариваете, changes your mind, это изменяет ваше мышление, changes your heart, ваше сердце, causes you to love God more, поэтому вы больше будете любить Бога. And I want you to think of some verses, find some verses in here. Также найдите стихи здесь about the revelation of the power of the word in your life. Between now and tomorrow, go read Psalm 1, uh, verses 1 to 3. Okay, I want you to read that and pray about that. Okay, now, God the Holy Spirit Turn to John chapter 14. Verses 16 and 17. Would you read that? Я умолю Отца и даст вам Духова Утешителя, да пребудет с вами во век. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Иисус говорит, я не оставлю вас. And I will send the Holy Spirit to be in you and to be with you. И был вместе с вами. I had a revelation of the Holy Spirit when I was on a trip to this place. Five years ago, I, would, I left London and it was in the winter and Odessa was snowed in and we couldn't get into Odessa by plane. получается, было холодно, снег нам замело и мы не могли прилететь, в Одессу с воздуха на самолете. And I was staying in Vienna overnight. And when I was in Vienna in the hotel, God revealed something fresh to me. In Matthew chapter 12 is the story when the Jewish leaders rejected the Holy Spirit. It's when Jesus had been doing miracles and they assigned the miracles of Jesus to Satan. Now, all of us know that, that the Jewish leaders, the nation of Israel, rejected Yeshua as their Messiah. But if you read in Matthew 12, it says that they also rejected the Holy Spirit. And that it was at that point that Jesus turned away from the nation and began to just minister and disciple with the disciples. And I could see that And I could see that part of the ministry to the Jewish people today would not be just presenting Yeshua as their Messiah. Вижу, время, время, Messiah, 
But they would also receive the Holy Spirit. Также то, чтобы они приняли Дух Святой. They rejected both and they would receive both. Поскольку они отвергли оба и то и того и другого, то нужно принять и того и другого. Does that make sense? Это понятно. I was coming down the elevator for breakfast. И тогда я спускался на лифте в столовую. And 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 the Lord spoke to me and said the church is no better. И Господь проговорил ко мне и сказал, что церковь ничем не лучше. And I immediately knew what he meant. Я сразу понял, что он имеет в виду. That the church has the Holy Spirit in its doctrine. Что в церкви в доктрине есть Дух Святой. But much of the church has rejected the Holy Spirit in practice. Но большая часть церкви отвергла Дух Святой в жизни, в реальности. And I almost began to weep. Я почти начал плакать. That the Father is grieved that the Church has not received the Holy Spirit in all of His fullness. Что отец огорчен из-за того, что церковь не приняла дух святой во всей его полноте. There are many denominations of the Church. Множество деноминаций существует. That have a revelation of the Father. В которых есть откровение об отце. Of the Son. Сыне. But the Holy Spirit is the forgotten one. No, духи с этим забыли. That we, and I'm not saying you and me, but I'm saying the church overall. Я говорю вообще в церковь как в общем. Has resisted the Holy Spirit. Сопротивлялась духу святому. And I believe it grieves the Father. Я верю, что это огорчает отца. And we are seeing now in the body of Christ a revelation of the Holy Spirit. Сейчас мы видим в теле Христовом откровение от духу святому. And if the first verse we started with up here in 2 Corinthians chapter 13 talks about the fellowship of the Holy Spirit. You and I are to have an intimacy with the Holy Spirit. And it's the revelation of the intimacy of the Holy Spirit. И это откровение о близких отношениях с Духом Святым. That can change our lives. И это может изменить нашу жизнь. Now I don't know any of you. Я никого не знаю из вас. I don't know where you come from. Не знаю откуда вы. What denomination? Какой деноминации? God's not. God transcends denominations. Бог превосходит все деноминации. He is wanting you and me to have a full revelation of Him as Father, as Son, and as Holy Spirit. And part of the church, most of the church, doesn't understand all three. And when the Lord, when the Lord spoke that to me, I am jealous for the presence of the Holy Spirit. Когда Господь сказал об этом мне, то я стал ревновать о присутствии Духа Святого. Let me close with one story. Я хочу завершить одной историей. Two weeks ago at church, две недели назад в церкви, we did just what you did this morning. Мы делали то, что вы сейчас делали в это утро. We're like all churches. We were, we come in early and we set up. We set the music up, we set the, the chairs up, we, we set church up. Приходим утром и расставляем все там музыку, стулья. And some of us get there early and pray. Некоторые приходят раньше и молятся. The worship team like Sasha come up and they warm up and they get the keyboard and the guitar. Команда прославления, поклонения, они настраиваются. And I was in early and I was in a little room praying with a widow elderly widow lady in our church. And we were praying, Lord, be with us today. We pray that the presence of your Holy Spirit will be with us today. We prayed the things that you would pray before your uh, church services on Shabbat or your Bible college here. Молимся, молились о том, что, чем вы молитесь в общине, в институте. And the Lord spoke to me. И Бог проговорил ко мне. He said, Gary. Он сказал, Гарри. 
I've been here for hours waiting for you to show up. Я тут ждал тебя часами, когда ты придешь. И двери были закрыты. И здание пустое. И все же он наблюдает за нашей церковью 15 лет, так же, как он делает за, наблюдает за МГБИ. Он видит, как вы приходите и уходите через эти двери set up the refreshments как вы делаете бутерброды set up the tables расставляете парты and his love was so much that he he was willing to tell me i've been here waiting for hours for you to show up и его любовь настолько большая что он сказал мне что я ждал тебя часами because i love you so much потому что я люблю тебя так сильно i see your heart и видит твое сердце And in our church, we feel and sense the presence of God. И в нашей церкви мы чувствуем это присутствие Бога. Now, do we sense? This is a little technical, but do we sense the Father, or the Son, or the Holy Spirit? Если спросить, кого мы чувствуем, отца, сына или духа святого? But Jesus is at the right hand of the Father. For, my, for the sake of my teaching today, I just want to say it's the manifest presence of the Holy Spirit because Jesus said, I will leave him with you. The love of the Holy Spirit is here. And he loves you. And we need to have the revelation of the Holy Spirit in His power. In His presence. In His fruit of your life. Love, joy, peace, patience. And if you have in your heart something that holds the Holy Spirit out, he wants you to let him in. Barb, would you just close by sharing it's all about you? I just want Barb to share a story because the Lord spoke to her along these lines and we'll just use this to close our session today. A few months ago we were worshiping and enjoying the presence of the Lord in our church. And the Lord spoke something to my heart that kind of surprised me. The background is that about three years ago the Lord began to real reveal to us through different ones in the body that it's all about him. It was really cool. On one Sunday, three of us came to the pastor and said, the Lord has told me today it's all about him. И было одно воскресное утро очень интересно, когда три человека подошли к пастору и говорили, сказали такие слова, что это все насчет Бога. So on this day, a couple of months ago, I loved it when he spoke to me and he added to that word. И мне это очень понравилось, и в тот именно, в том именно утро, когда он еще добавил пару слов. And he said, I love it that for you it's all about me. But for me, it's all about you. For God himself. For God. Isn't that cool? It's For him, it's all about us. And when he spoke to Gary last Sunday, he, he described to him the different people who set up. He said, I love 
When Paul comes in and starts to get the instruments in place. И также когда Гарри Бог говорил, что мне нравится, когда там Пол приходит и расставляет инструменты. And I love when Aida comes in and goes into that prayer room. Или Аида приходит и входит в молитвенную комнату. Things like that. So что-то такое. It's personal with God Поэтому about us. Это все на личном строится и в отношении к нам. And it, it, it takes uh, a work of His Spirit, doesn't it, for us to believe that's true? И также uh, для этого нужна работа Духа Святого, для того, чтобы мы поверили в то, что это правда. But it's true. He's made He's made us in our congregation believe that for Him it's about us. И это правда в нашей церкви в общении то, что мы верим, что все в отношении от от перед Ним. Как бы все связано с нами. And it's a wonderful, healthy thing, isn't it? Это замечательно, это здорово. We need a God who loves us like that. Это здоровая ситуация. Мы нуждаемся в Боге, который любит нас таким образом. Sometimes when I'm trying to share the Lord with somebody, иногда когда я рассказываю о Боге кому-то, and they say they don't believe there's a God, и мне говорят, что они не верят, что есть Бог. I love to ask them, but wouldn't it be great if there was a God who loved you like that? Would that be a good thing? <laughs> And they don't know what to say because that's hard to answer. For an atheist. <laughs> but we know, don't we? We know. He loves us like this. И что он любит нас так. Because his word tells us. Потому что его слово говорит. And the spirit makes us feel that love. И также с помощью его духа мы можем чувствовать эту любовь. So it's true and it's a daddy. И это правда, это папочка. So we must be permit ourselves to be convinced. И нужно, можно сказать, разрешить себе быть убежденным в этом. Because that's the way he he set it up. Потому что он так все устроил. Let's just stand and pray. Давайте встанем и помолимся. Close off the session this morning.